크리스마스 뉴스 속보입니다. 안녕하십니까. 자몽 뉴스의 앵커 자몽 주스입니다. 블랙 산타가 올해도 어김없이 나타났습니다. 세계 각국의 아무나를 상대로 한 사건입니다. 자몽 뉴스에서 취재했습니다. 멀리 사무아에서 오신 블랙 산타 전문가 몽스 박사님 안녕하십니까. 안녕하십니까. 사모아에서 온 몽스 박사입니다. 에, 저는 이 사건을 매년 조사하고 있습니다. 보복 범죄 또는 무언가에 대한 응징입니다만 여러 스타일의 선물을 받게 됩니다. 걸어놓은 양말 안에 석탄이나 돌, 몽둥이를 선물로 받거나 어떤 경우에는 그 몽둥이로 맞기도 합니다. 더 나아가서는 걸어놓은 자루에 넣어줘서 납치되기도 합니다. 너무 잔인하고 역겨운 사건이죠. 많은 사람들이 크리스마스 이브를 무서워하는 블랙 산타크로스 이브 신드롬이 생겼을 정도니까요. 그러면 이번에는 각국에서 블랙 산타의 선물을 받은 사람들의 이야기를 들어보시겠습니다. 저는 플로리다에 사는 실종된 친구 때문에 제보한 건데요. 아무래도 실종된 게 블랙 산타의 짓인 것 같아서요. 어제 크리스마스 이브라고 친구에게 전화가 왔어요. 마침 일요일이고 해서 스카이다이빙 하러 갔다 왔다고 하더라고요. 원래 이 친구 전화 안 받으려고 했거든요. 사실은 며칠 전에 그러니까 목요일 밤 8시인가쯤에 전화가 왔더라고요. 그런데 통화 중에 친구가 방귀를 끼는 거예요. 세상에 매너 없이요. 그래서 연락 안 하려고 했는데 그 친구를 마음에 들어하는 선배가 있길래 소개시켜주려고 연락했거든요. 그런데 실종되었다고 하는 거예요. 크리스마스 이브예요. 그게 블랙산타의 짓 아닐까요? 난 스위스에 살아요. 백수라 집에만 있는데 왜 나에게 블랙산타가 선물을 보냈을까요? 키우는 기니피그 두 마리 중한 마리가 죽어서 묻어주고 기도도 해주고 혼자 남은 녀석과 매일 잘 놀아주고 이렇게 착하게 사는 나에게 왜요? 나도 스위스에 사는 여자예요. 크리스마스 기념으로 어제 친구들과 밤 늦게까지 마시고 집에 와서 잠이 들었는데 속이 안 좋아서 새벽에 다 토했네요. 변기 청소 좀 해야겠어요. 그런데 왜 나에게 블랙산타가? 아, 지금 블랙산타에 대해 조사하라는 시위가 전 세계적으로 시작되었다고 합니다. 현장의 자몽 운장 리포터 나와주세요. 네, 여기는 데모 현장입니다. 블랙산타에게 선물을 받은 많은 사람들이 정부에게 밝히라고 시위를 하고 있습니다. 그러면 정부의 입장은 어떻습니까? 정부에서 내놓은 영상이 있기는 합니다만 한대 쥐어받고 싶은 영상입니다. 그래도 일단 보시죠. 바빠요 바빠. 그리는 못합니다. 안 돼요 안 돼. 그리는 못합니다. 이몸 홀로 어이합니까? 몽스 박사님 어떻게 보십니까? 난리 난리 개난리네요. 바쁘다는 무표정한 정부 인상적이면서 내 스타일이에요. 이렇게 심각한 상황이네요. 시청자 여러분 감이 오시나요? 아직 안 오실 겁니다. 계속해서 인터뷰 영상 보시겠습니다. 난 호주에 사는 농부입니다. 선물 온 거는 무서워서 쓰레기통에 버렸어요. 난죄 지은 게 없어요. 그런데 왜 나에게 블랙산타가 선물을 보냈을까요? 하루에 50kg 이상의 감자를 혼자 나르느라 피곤한데 무서워서 잠도 못 자겠어요. 난 프랑스 동물병원에서 일을 하고 있습니다. 크리스마스 이브에 선물이 왔어요. 보내니는 블랙산타라고 써있고요. 난 죄를 저지른 게 없는데 왜 보냈는지 이해가 되지 않아요. 요 아이 예쁘지 않아요? 내가 키우는 돼지예요. 나폴레옹 이리 와. 훌륭한 돼지가 되라고 이름을 나폴레옹이라 지었어요. 참 이상한 일입니다. 다 평범한 분들이시고 문제가 없는 것 같은데요. 왜 블랙산타에게 선물을 받은 것일까요? 아 시청자 여러분 지금 한편에서는 블랙산타를 추종하는 사람들이 모여 축제를 하고 있다는 뉴스가 들어왔습니다. 현장을 같이 보시죠. 대단합니다. 나이수. 다시 선물 받은 분들의 이야기 계속 들어보겠습니다. 보시는 동안 시청자 여러분께서 도대체 왜 그런지를 유추해 보시길 바랍니다. 밀라노 거리가 한산해요. 요즘 가뜩이나 장사가 안 돼서 우울하고 웃을 일도 없는데 블랙산타라뇨. 기분 더 나빠지네요. 그나저나 외출해야 하는데 귀찮으니 옷은 아무거나 대충 입고 가야죠. 거리에 저렇게 방실방실 웃는 사람들은 뭐죠? 뭐가 좋아서? 저는 애리조나로 여행 갔다 어제 왔는데 그곳에 너무 예쁜 선인장이 있어서 잘 나왔지요. 집에 가져다 놓으니 너무 예쁜 거 있죠. 그걸로 기분 좋았다가 블랙산타 선물 받고 우울해졌어요. 블랙산타 짜증나. 난 싱가포르에 사는 구청 공무원이에요. 나는 나쁜 짓을 한 적이 없어요. 정말 착하게 살아왔거든요. 화장실에서 잊어버리고 물안 내리는 거 빼고는 실수도 안 하는 성격이에요. 어처구니가 없네요. 
블랙 산타 씨일 똑바로 하시길 바래요. 오늘 너무 바빠서 정신없었어요. 우표 붙일 게 산더미였어요. 어쨌든 우표를 제대로도 붙이고 거꾸로도 붙이고 오늘 붙일 우편 들고 우체국 갔다 왔는데 블랙 산타로부터 선물이 왔더라고요. 기가 막혀서 말도 안 나오네요. 전 영국 살아요. 저도 영국 사는데요. 주민 낚시를 하러 갔다가 우연하게 고래를 잡았지 뭐예요. 비싸게 팔고 와서 기분 좋았는데 블랙 산타로부터의 선물 때문에 심장이 벌렁거리네요. 아니 이런 평범한 사람들에게 블랙 산타는 왜 그럴까요? 그러게 말입니다. 몇 년째 조사하고 있지만 알 수가 없습니다. 몽스 박사님도 모른다고 하시니 저까지 불안해지네요. 자몽주스 아나운서님 택배 왔어요. 아니 저에게 블랙 산타가 선물을. 안타깝네요. 몽스 박사님 거도 있는데요. 어이쿠 설마요. 제가 올해 잘못한 거라고는 아내 생일을 잊은 것뿐인데요. 잘못 온것 같아요. 저도 역시 마찬가지입니다. 자몽주스 아나운서의 이름을 걸고 착하게 살았습니다. 제가 뭐가 문제인가요? 어제까지 하와이에서 휴가를 보내다 오늘 오전 출근했는데 거기에서도 별일 없었고요. 하와이의 야경에 반해서 음치인 제가 크게 노래까지 불렀어요. 이렇게 행복투성이고 잘못한 일 없는 제가 왜 받아야 합니까? 블랙산타씨, 듣고 계시면 방송국으로 전화 좀 주시죠. 네, 블랙산타씨가 연락을 주셨습니다. 바로 연결하겠습니다. 블랙산타씨, 맞으신가요? 오라이 오라이, 아이고. 12월이란 눈꽃들 새 웃구만 블랙 산타 때문에 연락 달라고 하셨다고요. 블랙 산타는 요즘 나보다 더 바빠서 못 나와요. 세상이 예전 같지 않아서 나쁜 사람이 돈 들어가거든요. 가만히 있어보자. 블랙 산타 모르시는 분도 있는 것 같은데요. 블랙 산타는 나와 같이 일하는 조수이자 친구예요. 독일 이름으로는 루프레이트라고 하죠. 나는 화이트 산타로 착한 사람에게 선물을 주고 블랙 산타는 나쁜 짓을 한 사람에게 석탄이나 회초리 등을 주거나 데려다가 혼내줍니다. 미국에서는 잘안 알려져 있지만 유럽에서는 유명해요. 네, 잘 알겠습니다, 산타님. 그런데 블랙 산타의 선물을 받은 사람들이 왜 받았는지 이유를 알고 싶어 하는데요. 저도 마찬가지로 받은 이유가 궁금합니다. 나도요? 뉴스 나와서 이게 웬 망신이랍니까? 블랙 산타가 실수한 적이 없는데 어디 한번 봅시다. 나 화이트 산타와 블랙 산타는 전설로 유명하지만 지금부터 따지는 내용들은 실제 인간들 세상에서 벌어지는 일들이니 잘 들으세요. 플로리다에 실종된 친구라 미혼인데 일요일에 스카이다이빙을 했고 목요일 밤 6시 이후에 방구를 끼었으니 법을 어겼네요. 플로리다에서는 두 가지 다 불법입니다. 그 다음 스위스에서는 금붕어나 기니피그 그리고 녹색인 꼬등두 마리 중한 마리가 죽으면 한 마리를 데려와서 짝을 맞춰줘야 해요. 하나만 계속 키웠으니 2008년에 생긴 동물보호법을 어겼네요. 그리고 같은 스위스에 사는 분밤 10시 이후에 변기 물을 내리고 토하기까지 했네요. 스위스에서는 밤 10시 이후 변기 물 내리고 토하는 것둘다 소음으로 간주되어 불법이에요. 또 다음 호주에 사는 농부님도 하루 50kg 이상의 감자를 개인이 혼자 날랐으니 불법입니다. 1946년 호주의 감자 분쟁 이후 생긴 법이에요. 그럼 블랙 산타가 불법을 저지른 사람들에게 석탄 회초리 같은 선물을 보낸 것입니까? 맞아요. 잘못했는데 경찰에게 들키지 않은 사람들을 응징한 거네요. 일 잘했네. 블랙 산타. 일 끝나고 회 사줄게. 아니, 좀 끝까지 들어봅시다. 자몽주스 아나운서와 내 제목도 들어봐야죠. 음, 프랑스에서 돼지 이름을 나폴레옹이라 지었으니 불법이에요. 돼지에게 영웅의 이름 붙이면 안 됩니다. 밀라노에서 찡그리고 웃지 않았다. 옷도 후지게 입고 나갔다. 밀라노에서는 주민들이 미소를 띄어야 한다는 법이 있어요. 옷도 이상하게 입을 경우 경찰에게 걸립니다. 그런 법이 있다니 말도 안 되는 것 같은데요. 그래도 실제로 있는 법이에요. 그 다음 애리조나로 여행 간 분이 손인장을 잘라서 가져왔다니 불법. 싱가포르에 사는 여자분. 화장실에서 물안 내린 곳, 100만 원 정도의 벌금부가 되는 불법이에요. 영국에서 왕의 우표를 거꾸로 붙이면 반역행위입니다. 영국에서 고래를 잡아서 팔았다. 영국 템즈강과 그 주변에 사는 백조와 흑조의 소유자가 없는 것들과 영국 연안의 돌고래, 상호, 고래는 다 영국 여왕이 소유권을 가집니다. 그러니 잘못하셨네요. 아 그리고 이것도 알아두세요. 영국의 공공장소에서 소변을 보고 싶은 남자는 차의 뒷바퀴를 조준하고 우측선으로 차를 만지고 있어야 소변이 허용됩니다.
꼭 차에 우측 선을 대고 뒷바퀴에 조준자라고 싸세요. 그러면 자몽주스 아나운서와 나는 뭘 잘못했습니까? 음, 자몽주스 아나운서님은 하와이에서 밤늦게 노래를 크게 불렀으니 불법. 몽수 박사님은 사모아에 사시면서 아내의 생일을 잊어버렸으니 불법입니다. 그렇군요. 이 자몽스 채널 뉴스를 보시는 여러분. 앞으로 각국의 여행 시 그곳의 법을 좀 알고 가셔야겠습니다. 아무리 이상한 법이라도 100만 원 벌금 내는 건 싫으니까요. 나와주신 몽스 박사님. 내년부터는 아내의 생일 잊지 마시고요. 아니요. 사모아를 떠나 내년에 다른 데로 이사 갈 거예요. 아내의 생일을 매년 어떻게 기억한답니까? 뭐 그러시던지요. 시청해주신 여러분 감사합니다. 자몽스 채널의 자몽주스였습니다.